Assalamualaikum sahabat Fair Play. Semoga kabar kalian sehat semua. Kali ini Mimin akan memberikan tiga kabar terbaru dari dunia bulu tangkis. Di antaranya alasan Kevin dan Markus dijuluki The Minions, nasib penrawan di Malaysia belum diketahui, dan media Cina sebut Yuta dan Indo bisa buat dua ganda putra Indonesia berlutut. Bersama saya Muhammad Aslam, inilah Fair Play News. Tapi sebelum Mimin lanjut videonya, jangan lupa untuk dukung channel ini biar bisa berkembang dan menjadi channel olahraga paling oke di Indonesia. Dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Terima kasih. Sosok Kevin Sanjaya dan Marcus Fernaldi Gideon sekarang sudah sangat main dunia. Raihan gelar Super Series yang kini telah berganti menjadi World Tour sejak tahun 2018 sudah banyak diraihnya. Pasangan ini bak fenomena di jagat badminton. Konsistensinya juga sudah tidak diragukan lagi meskipun pada beberapa kejuaraan, mereka terkadang tersandung layaknya pebulu tangkis tunggal putra asal Malaysia Lee Chong Wei. Kevin dan Marcus boleh dikatakan seperti fenomena Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di dunia sepak bola. Permainan yang dibalut kecepatan dan semangat menggebu-gebu membuat mereka menjadi satu-satunya ganda putra di dunia saat ini yang menyandang predikat ranking satu dunia dalam waktu yang terbilang cukup lama, yakni sejak, sejak tahun 2017 hingga sekarang. Kemunculannya ketika bertanding juga sangat dinantikan oleh seluruh badminton lovers tidak hanya dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Bisa kita lihat jika BWF menayangkan pasangan yang dijuluki Dominions via live streaming, penontonnya bisa membludak bahkan sampai ratusan ribu pasang mata. Namun sebagian pecinta bulu tangkis tanah air mungkin belum mengetahui sejarah lahirnya julukan Minions untuk Kevin dan Marcus. Julukan tersebut ternyata lahir dari penggemar bernama Stephanie Zen. Dialah yang pertama kali mempopulerkan julukan Minions untuk Kevin dan Marcus. Menurut dia, julukan tersebut terinspirasi dari tokoh film kartun Despicable Me, yang dimana karakter dalam kartun tersebut yang bertubuh mungil. Julukan itu memang seakan menggambarkan sosok Kevin dan Marcus karena postur kedua pasangan tersebut yang terbilang mungil jika diseterakan dengan para, pe para pemain badminton di seluruh dunia. Marcus yang memiliki ukuran tubuh kurang lebih 165 cm sementara Kevin 170 cm seperti yang dilansir dari kompas.com. Menanggapi julukan yang dilayangkan kepadanya, Markus Gideon hanya tertawa. Minion lucu, saya juga tak tahu mengapa kami disebut Minion. Padahal kami tak pernah memakai baju Minion, ucap Markus sambil tertawa kepada tabloid bola pada April 2017. Tetapi tak apa karena saya juga suka tokoh ini, kata Markus menambahkan. Gimana, sudah tidak penasaran kan siapa sosok di balik julukan Minions yang disematkan kepada Kevin saja dan Markus Gideon? Berhasil poles tunggal putra Malaysia, nasib Hendrawan belum diketahui. Indonesia memang menjadi salah satu pencetak pemain serta pelatih-pelatih yang hebat. Sejarah Indonesia dalam dunia tepok bulu ini tentu sudah tidak diragukan lagi. Sosok seperti Lim Swee King, Rudi Hartono, Susi Susanti dan lain-lain menjadi nama-nama yang pernah berjaya di dunia badminton. Tidak hanya pemain. Indonesia juga banyak melahirkan pelatih-pelatih hebat seperti Mulyo Handoyo, Heri Iman Piernadi, dan lain-lain. Banyaknya pelatih hebat yang hadir bersamaan dan kursi kepelatihan di Indonesia yang sedikit, maka membuat sebagian dari mereka rela berkelana di negeri orang guna mentras mentransferkan ilmunya. Begitu juga dengan salah satu legenda hidup Indonesia yang saat ini melatih tunggal putra Malaysia, yakni Hendrawan.
Rawan sebenarnya sudah cukup lama melatih di Malaysia dan baru-baru ini ia dipercaya menjadi pelatih kepala sektor tunggal putra. Sebagai pelatih kepala, Hendrawan memiliki tugas menjadikan Li Zijia menembus peringkat 5 besar dunia Federasi Bulu Tangkis Dunia sebelum Olimpiade Tokyo 2020. Hendrawan tidak perlu menunggu waktu lama untuk bisa memoles Li Zijia. Tunggal putra andalan Malaysia itu langsung masuk ke dalam top 10 besar ranking dunia. Performanya juga sangat menanjak di bawah polesan Hendrawan. Ia kerap kali merepotkan para pemain unggulan pada kejuaraan Pero 2 Pero Malaysia Masters berhasil menembus babak semifinal. Kemudian ia berhasil membawa tim putra Malaysia menjadi runner-up dalam kejuaraan badminton Asia Team Championships dan yang terakhir performanya pada kejuaraan All England yang berhasil menembus babak semifinal. Keberhasilan Hendrawan memoles Li Zijia menjadi kuda hitam pada setiap kejuaraan malah berbanding terbalik dengan apa yang ia terima dari Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia. Legenda bulu tangkis Malaysia yang juga selaku pimpinan pelatih nasional Malaysia, Wong Chung Han baru-baru ini memberikan kabar mengejutkan terkait masa depan Hendrawan di Malaysia. Dilansir dari laman The Star, Wong Chung Han mengungkapkan bahwa ada peluang di mana para jajaran pelatih di Malaysia akan dirombak. Tentu hal ini memicu rumor yang mengatakan bahwa Hendrawan yang saat ini sebagai pelatih kepala sektor Tunggal Putra bisa saja akan melatih sektor lain. Saya telah melihat dua skenario, yakni bagi pelatih yang diunggulkan dan pelatih yang belum menyadari potensi mereka bisa saja akan tetap berada di sektor mereka masing-masing. Namun ada beberapa yang memiliki peran baru, ujar Wong Chung Han. Tentu saja saya akan membahas hal ini terlebih dahulu dengan para pelatih dan harus disepakati bersama. Tujuan saya adalah agar semua sektor bisa unggul dan memotivasi para pelatih serta atlet, tambahnya. Jika hal itu benar terjadi, tentu Hendrawan selaku pelatih sektor tunggal putra harus beradaptasi dan perlu mempersiapkan hal yang baru jika ia dipindah tugaskan untuk melatih sektor yang lain. Media Cina sebut Yuta dan Endo bisa buat dua ganda putra Indonesia berlutut. Sektor ganda putra memang menjadi sektor andalan Indonesia untuk meraih gelar di setiap kejuaraan beberapa tahun belakang ini. Dominasi Indonesia di sektor ganda putra ini bisa dilihat dari raihan para pasangan Indonesia yang berhasil menduduki 10 besar ranking dunia. Mereka adalah Kevin Sanjay Sukamujo dan Markus Fernali Gideon di posisi ranking 1 dunia, lalu Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan di posisi ranking 2 dunia, dan yang terakhir Fajar Alfian dan Muhammad Rian di posisi ranking 6 dunia. Hal itu juga semakin diperkuat dengan kokohnya Dominions yang berada di posisi ranking satu dunia sejak tahun 2017 sampai sekarang. Dominasi itu semakin terlihat pada tahun lalu. Seluruh gelar bergengsi atau gelar Super seri Seribu berhasil diborong oleh pasangan Indonesia. Dengan dominasi tersebut, membuat Indonesia menjadi unggulan pertama untuk membawa pulang medali emas di kejuaraan Olimpiade. Namun, hal itu dibantah oleh media Cina. Mereka mengatakan bahwa pasangan ganda putra kita diprediksi bakal disulitkan oleh pasangan asal Jepang. Ya, mereka adalah Yuta Watanabe dan Hiroyuki Endo. Pasangan asal Jepang tersebut memang sukses menjadi mimpi buruk bagi kedua pasangan ganda putra kita pada kejuaraan terakhir, yakni All England. Yuta dan Endo sukses memberikan gelar perdana di Jepang di sektor ganda putra pada kejuaraan tersebut setelah mengalahkan ganda putra ranking 1 dunia, Marcus Fernandi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo. Dominions memang sangat kesulitan mengalahkan pasangan asal Jepang tersebut. Terbukti sejak tahun 2019 hingga awal tahun 2020, mereka telah bertemu sebanyak enam kali, dan semuanya berhasil dimenangkan oleh pasangan ganda putra Jepang tersebut. 
Terlebih lagi, Dede Dis yang tahun lalu sukses mengalahkan Yuta dan Indo sebanyak lima kali, di tahun ini mereka juga kembali bertekuk lutut. Nah, atas alasan itulah mengapa pasangan asal Jepang ini menjadi pasangan yang diprediksi media Cina akan merepotkan kedua pasangan ganda putra kita di Olimpiade nanti. Apalagi Olimpiade kali ini akan digelar di Jepang. Tentu Yuta dan Endo akan berjuang mati-matian untuk bisa meraih medali emas pada edisi kali ini. Nah, bagaimana tanggapan sahabat Fairplay sendiri? Tulis di kolom komentar.